inaasahang mararanasan ng kasagsagan ng tagtuyot sa bansa sa Abril 2024. Kaya naman ngayon pa lang ipinagutos na ng Pangulong Marcos ang muling pagbuo sa Task Force El Nino. Narito ang ating balitang A to Z. Muling binuhay ng pamahalaang Marcos Jr. ang Task Force El Nino bilang paghahanda sa inaasahang tagtuyot sa susunod na taon. The drought will peak again uh, May 2024. Uh, no, April 2024, with 63 provinces possibly experiencing drought condition and 12 provinces um, experiencing the dry spell condition. Base sa huling cabinet meeting, pangungunahan ng Task Force El Nino ni Defense Secretary at National Disaster Risk Reduction and Management Council Chair Gilberto Chudoro. COVID naman si DOST Secretary Rene Solidum. Nasa task force din ang Departments of Environment, Agriculture at Health, kasama rin ang National Economic Development Authority. Ito po ay magko-concentrate sa five key areas. Water security, food security, energy security, health security at uh, uh, public safety. Isa sa mga pinaka-pinatututukan ay ang pagsisiguro ng sapat na supply ng tubig. Sa ngayon, ayon sa Environment Department, sapat naman sa mahigit 212 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na pinagkukunan ng supply ng Metro at Mega Manila. Immediate no, to make sure that in the urban centers and of course in terms of agriculture and power and manufacturing, there is supply. In urban centers, uh, tinitignan po namin ng husto ang water level sa Angat. At this point, ang GAT has sufficient water supply. Ilan pa sa mga agarang solusyong inilatag ay ang pagmamadali sa ilang proyekto habang bubuo rin ng El Nino portal para mapalakas ang interagency coordination at mapabilis ang pagkalat ng mahalagang impormasyon. Pinagutos na ni uh, ng ating presidente is to make to rehabilitate and repair all NIA irrigation uh, canals and uh, the dams itself. Ang Department of Health naman inatasan ng silipin ng kahandaan ng health facilities sa pagtugon sa El Nino. Magsasagawa rin ito ng information campaign laban sa mga sakit na kadikit ng naturang weather phenomenon. Kung nagdudulot ito ng uh, potential cholera, food poisoning, and to prepare for poco for La Nina kasi pag El Nino po tagtuyot biglang uulan baka naman po magkadengge. Sa ngayon inaasahang hindi pa kakailanganin ng espesyal na budget para sa Task Force El Nino, maliban na lang raw kung magdedeklara ng national calamity dahil rito.